Guten Tag, mein Name ist Darwin. Heute wir zeigen euch, wie man einen Bauweinstrich herstellt. Zuerst sage ich es auf Deutsch. David macht die Übersetzung in Englisch. Okay, this is Armin. My name is David, and I'm going to be translating for Armin um, how to do this video on making a, a protection against uh, insects and fungi, and it's going to be a type of plastering onto the back of the tree. Wir brauchen dazu 16 Kilogramm Modellierton. Okay, I'll just uh, say quickly the, the quantities. Uh, we will need 16 kgs of the clay. Um, yeah. Dann brauchen wir 10 Kilogramm Kudu ohne Stroh. Then we need 10 kgs of actual cow dung without the actual bedding, the straw. Dann haben wir die Menge 1,5 Kilogramm Gesteinsmehl, Urgesteinsmehl. Then we have uh, 1.5 kgs of the rock dust as well to add to it. Und 1,5 Kilogramm nehmen wir von der Holzasche. Then again 1.5 kgs of uh, wood ash. Und wir nehmen 1,5 Liter von der Schachtelhalmbrühe. And then we add to last also 1.5 liters of the um, horsetail tea as well. Zuerst stellen wir hier die Schachtelhalmbrühe hier. First we actually make prepare the tea the night before. Wir schauen, dass der Modellierton gut weich ist, mm -hmm. vielleicht mit Wasser eingeweicht, wenn nötig. Wie lange? Yeah. Ein Tag. Okay, so again, as well, one day is enough to just soften it up a bit with water, the, the clay. Und wenn wir alle Zutaten dazu kommt, dazu kommt ja dann kommt Gesteinsmehl. And with that then we actually mix in the rock dust. Dann kommt die Holzasche. Then the wood ash as well. Gesiegt, gesiegt die Holzasche. Zum Schluss nehmen wir noch die Brühe, die wir hergestellt haben, die Ackerschacht, die Handbrühe. And then at the end we actually mix in the uh, hostel tea. Okay, first we are going die, to add the, the clay. Das the ist äh, genau, Hans Dirty. Machen wir die Holzasche. Wir haben hier Holzasche von unseren Holzhöfen. Mm -hmm. So this is um, wood ash that uh, they have from their own uh, fireplaces. So you're just sieving it at the moment. Er sieht das im Moment gerade. Wir sind einen Tag später jetzt dran. Wir haben Schnee, Schneefall gekriegt und jetzt äh, haben wir weiter die Baum angestrichen. So, you, as you can see, we have snow now and it's the next day and we're actually carrying on now today. Der Baumanstrich, der ist gut gegen die Frosteinwirkung in den Rissen. And as you can see, we really try and get it into the cracks because it really protects, once it dries, it protects uh, against äh, Frost. Es ist gut gegen Schädlinge wie Schildläuse, solche Ungeziefer. It's a wonderful thing against um, insects like for instance uh, woodlice. Und gegen Moose und gegen Krankheiten, Pilzkrankheiten. And then it's of course very good against uh, things like moss and uh, Ooh, fungi okay. getting into the bark as well. Also ein bisschen feucht, it's a little bit uh, wet today, we have no choice, wir haben ja keine Wahl, ne? Ja, ist, ist, ist es eigentlich normalerweise kein nasser Stamm, jetzt ist es ein bisschen feucht geworden mit dem Schnee zusammen. Es sollte eigentlich nicht so, es sollte jetzt in den nächsten zwei Tagen auch trocknen. So you're saying, it should really dry, be dry now in the next two days. Um, wie ist es mit dem, es ist so ein elastisch ziehendes äh, Material auch, ne? Ja, ja es ist... Diese Zutaten, äh, wie ihr seht, es ist wirklich wie eine Dispersion eigentlich. Wie eine gute Dispersion. 
So he says it's very uh, viscous as well. So even if it freezes now overnight, it won't really affect the, um, the tree at all. It won't hurt the tree. Shana with the mountains, eh? It's a shame with the cards in the background, but <laughs> you can't always <laughs> choose your location. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber machen. And he says, uh, thank you very much for watching and have a lot of fun uh, doing it yourself as well. Huh? Okay, <laughs> see you. <laughs> <laughs> hey, it's not going to be